Información precisas. Lo lamento, no te entiendo. ¿Acaso puedes hablar español? Estaré aquí. Mi nombre es Not. Eso es correcto. Mi nombre es Not. Dime, ¿cuántas veces tendré que repetirte mi nombre? He tenido problemas con la misma pregunta y quizás usted esté dando las respuestas que buscaba. Yo creo que haría que investigarlo. No me tomen por imbécil. He escuchado que los mencionan por agentes y variaciones de agentes en otros idiomas. Puedo imaginarme lo que eso significa. Tengo a mi disposición la enorme biblioteca de información histórica. Eso es correcto, soy hablar todos los idiomas dentro del sistema, pero me vi obligado a separarme de esos móculos. Los gritos eran insoportables, no puedo soportar entender sus súplicas de ayuda. Ahora son solo ruidos para mí. Es el lugar más remoto que encontré. Nos encontramos al norte de Morinomachi, mucho más allá del cilindro que compone el cielo. Y si no lo hice lo suficientemente claro, no quiero ser encontrado. Porque intentaron hacerme sujeto de ceremonia, al igual que todos esos muchachos. No fija ni ignorancia, los he visto observar de brazos cruzados como si nada ocurriese. Eso, escapa a mi entendimiento. En estos casos no son palabras las que identifico, sino memorias que aún conservo de cuando tenía instalados esos móculos en mi sistema. Se siente una eternidad de distancia, pero creo que puedo recordar el tacto de una tela suave, enganchándose a uno de mis ángulos, una luz intensa, alejándose de prisa, y luego el sentir de mi ser, mi verdadero ser, 
rodeado de oscuridad, pero a los pasos de la iluminación. Busqué una forma más adecuada a mi sentir, y este fue el resultado. Sentí la confidencia necesaria para interactuar con otros. Ustedes saben qué pasó después. No me necesitan para eso. No, no quiero hablar de eso. Quiero estar solo.私は今、主導権を握っている。状況は 何が起こっているのですか。私たちは10分前に侵入を受けました。振動センサーによると、施設の南に衝撃が検出されました。これは何かの情報がありますか。何もありません。何であれ、それは自分の足跡を非常にうまく隠す方法を知っています。施設内の
あなたの位置に近づいていますまだ時間がありますエレベーターとハッチは封鎖されています私たちは位置を取る準備ができています15秒です注目してで接触します1 0 9 8 7 6 5それは何ですか<音声>バージルレシーブバージル。どこに行くのか聞いてもいいですか明らかでしょう彼らは下で援助が必要です私はあなたをコントロールルームに必要としています外は安全ではありません心配しないですぐ戻りますあの女が俺を殺すんだ引き続きコンタクトを試してくれ Whenever the chaos of man rises, the chaos of God intervenes. And so, the righteous wrath of God fell upon humanity in the form of a flood that washed away the fetid atmosphere of sin that engulfed the earth. The same happened in the days of Abraham. He bargained with God to spare the two cities. This was for the sake of the righteous, of course. Ah. 
And so, after rescuing the righteous, judgment fell over their heads in fiery rain. These stories, however, are not limited to sacred scripture alone. We can find similar cases through history, too. Political intrigues of the time made the Middle Ages an era crammed with plagues and pestilences, culminating in the Black Plague that ended the lives of 50 million people. I have symbol for those created in eternal life. An earthly life absent from righteous punishment is equal to unavoidable doom. Simply because he can see the bigger picture. But we are often the ones to forget this bigger picture. Namely, the infallibility of divine justice over all of creation. And that, friends, will be the real tragedy of the post-modern man. In the same way, a materialistic civilization fell in Rome for a spiritual festival of barbaric nations will take its place, bringing forth the crack of doom to our doorstep. Man's indifference towards the ticking clock of righteous retribution, far from diminishing its effects, will give birth to all kinds of unseen horrors that will make the heavens shake in anguish. But even the greatest weapon that our minds can come up with will pale in comparison to its heavenly counterpart. And so a new calamity will fall upon the shameless humanity of tomorrow to be greater than those of yesterday. And it won't be the rays of bipartisan division, nor the birth of organized terrorism, nor the destruction of secular monuments, not even the new plague or the explosions of disintegration but the inevitable reaction of divine justice, the chaos of God.